Hello everyone. In continuation with the series of lectures on the mechanical ventilation, today's speaker is Dr. Sandeep Tilwani. He will uh, continue the session on basic modes of mechanical ventilation. So I request Dr. Sandeep, please continue. Uh, good evening, ma'am. Uh, should I start, ma'am? Yes, uh, please start. Oh, okay, ma'am. Okay. Uh, so, uh, good evening, everyone. Uh, the topic for today is about the uh, basic modes of mechanical ventilation in the neonates. So, uh, this is actually a very basic topic. I think uh, most of us are aware of it. But I thought uh, just to go through it all again, all over again, uh, in a little bit detail, uh, just for our residents to understand the concept of why we choose a particular mode over the other. Okay. So, uh, the objectives for the talk for today would be, first is the classification of ventilator breaths. Second is to uh, uh, tell you something about the intermittent mandatory ventilation and its harms. Third would be the advantages of patient ventilator synchrony. Then, uh, briefly, uh, I will touch upon each of the modes of patient-triggered ventilation and uh, uh, what are the various triggers which are uh, available. So, uh, first of all, any uh, ventilator breath, uh, you know, it can be divided. So, if you see the figure here, uh, this is actually a ventilator breath. Okay, so this is actually nothing but a uh, pressure versus uh, <clears throat> this thing, uh, time scalar, which we see in our ventilators. Okay, so this is actually nothing but a ventilator breath because it is positive pressure. In the last lecture also, I told you, that uh, the uh, uh, spontaneous breathing will be a negative pressure breath. So, uh, instead of pressure going up, it will be a negative pressure in spontaneous breathing. Whereas in positive pressure ventilation, that is the one which we deliver by a mechanical ventilator, it is a uh, positive pressure. So, the pressure is going to go up. So, we'll get to see a wave like this. Okay, so this is what we see in our uh, ventilator screen also. If you see the uh, waveforms, this is what we get to see in the pressure time scalar. Okay, so supposingly, if this is a vent uh, ventilator breath, so this ventilator breath will have three different parts, uh, which I'm labeling here as A, B, and C. So now let us see what are these three parts. Okay, so A is the part where uh, your ventilator breath is starting. Okay, B is the part where your uh, uh, pressure attains a plateau. Okay, so till from point A to point B, your pressure was increasing. Now from point B, the pressure attains a plateau but still the ventilator is in the phase of inspiration, okay? And then C is the point where inspiration terminates and uh, expiration starts, okay? So from here, the pressure will start to drop. So that is that is the end point of inspiration, okay? So that is, these are the three different parts of a ventilator breath. Now, what are these three parts called? Uh, let us see in the next slide. So part A or the point A was uh, something which we call trigger. Trigger is what something which causes the breath to begin. Whereas B is called the limit, that is, it regulates the flow of gas. Uh, it, it is the maximum limit to which your inspiration uh, pressure or volume will go. Okay, and then C is the uh, stands for cycle, which, that is, it's, it is something which causes the inspiration to end and expiration to start. Okay, so if I go back to the previous figure, uh, so this part A is the trigger, that is, uh, there, there should be something which begins the inspiration at this point. Okay. B is the uh, limit, okay, so that is your inspiratory flow will not go beyond this uh, B point, okay, or uh, the inspiratory pressure will not go beyond this B point, okay, and C is the cycle, that is, it is the point at which the inspiration ends and expiration starts, okay, so these are three basic concepts to learn for today, okay, that is, uh, what is a trigger, what is the limit, and what is a cycle, so until and unless we are clear with these three points, uh, it is difficult to understand the modes in detail. Okay, so uh, just like a spontaneous breathing, uh, spontaneous breath, ventilator breath also, it has a trigger. Trigger. So for normal spontaneous breathing, what is the trigger? Our trigger is located in the medulla oblongata. Okay, we get signal from the uh, this thing, uh, uh, respiratory center in the brain that we have to initiate breathing. Whereas for the ventilator, there has to be something else. Okay, so that's something which causes the breath to begin in a ventilator is called a trigger. Then this is followed by an inspiratory phase where the tidal volume will be delivered. And then there is a cycling mechanism where uh, the ventilator shifts from inspiration to expiration. So this is what happens in normal breathing also. And this is what happens in a ventilator breath also. So there are three parts in a ventilator breath. 
trigger, limit, and cycle. Right. So then coming to the ventilator breath classification. So the classification is based on uh, what criteria we use to start the breath and what criteria we use to stop the breath. Okay. So based on what is used for a trigger and based on what is used for a cycle, the ventilator breath can be classified into two broad categories. So one is a, a mandatory breath and a second is a spontaneous breath. Okay. So what is a mandatory breath? Mandatory breath is something wherein your uh, end of inspiration is determined by the machine independent of the uh, patient. Okay. So a mandatory breath can be something that ve ventilator cub breath dega that is uh, that can be decided by the machine or by the patient. But wo breath cub end hogi that is decided only by the ventilator, right? So the end of inspiration, the point where inspiration ends and expiration starts, that is decided only by the ventilator. Okay, whereas spontaneous breath is something where the start of the breath as well as the end of the breath, uh, they are determined by the patient. Okay, so it is the patient who will decide when he has to start breathing on the mechanical ventilator and when the ventilator breath has to end both of them will be decided by the patient itself. Okay, so spontaneous breathing, don't confuse it with the, uh, uh, I mean, spontaneous breathing without ventilator. This is mandatory breath on ventilator and spontaneous breath on ventilator. Okay, so when the child ventilator, pe hai, to ventilator jab breath deliver karega, it can be divided into two different types. One is a mandatory breath and second is a spontaneous breath. So mandatory breath will be the breath where the inspiration of the patient or ventilator will be decided when the cup start hoga. But inspiration cup end hoga, that is decided only by the ventilator. Whereas your spontaneous breath is something where inspiration as well as the end of inspiration will be decided by the uh, patient himself. Okay. Okay, so just to give an example, what is the, uh, I mean, uh, this thing, spontaneous breath ka ek example, classic example is a CPAP mode while you keep on invasive ventilation. Ek or example hai, uh, which I will tell you as we proceed in the lecture, right? So, based on the basic sequences of uh, the breath which is being delivered, uh, the, the, the breath sequences, they can be of three different types. One is a continuous mandatory ventilation, one is intermittent mandatory ventilation and third is continuous spontaneous ventilation. Okay. So continuous mandatory ventilation is a mode where there is no spontaneous breaths allowed. Nahi hai, sirf mandatory breaths. Okay. So sirf wo breaths are where the inspiration kab end hona hai, that is decided only by the ventilator. Okay. So sirf mandatory breathing. Hoga. Second is intermittent mandatory ventilation where there are some breaths where the inspiration kab end hona hai, that is decided by the patient, whereas there will be some breaths uh, which are decided by the ventilator. Okay. The inspiration cup start on uh, inspiration cup start on a wo it can be decided by the patient or the ventilator, but inspiration cup end on a that will be decided uh, by the ventilator in some breaths and can be decided by the patient in some breaths. So that is your intermittent mandatory ventilation. That is Zadatar breaths, Johan, they will be mandatory breaths, but there are some spontaneous breaths in between that are allowed. Okay. And then you have the continuous spontaneous ventilation that is your CPAP mode jo hai in invasive ventilation pe jaha pe hum upar se koi bhi, uh, positive pressure ventilation nahi de rahe, just we are providing a peep and we are, we are allowing the baby to breathe on his own. Hai? So all the breaths are spontaneous and there are no mandatory breaths. Hai? So these are the three different types of sequences. Now, since most of the neonates, they have uh, respiratory morbidity, where spontaneous breathing rates will be very high. So, conventionally, we prefer IMV over CMV, okay? because IMV does not allow any spontaneous breath, whereas intermittent mandatory ventilation allows some mandatory breaths and some spontaneous breath. Okay? So, that is why uh, we are, uh, we initially, conventionally, we used to prefer IMV over CMV. Okay. So, I, IMV was rather the first mode which we were using for uh, ventilating the uh, newborns, right? So IMV is basically nothing but it is a time cycled pressure limited ventilation. Okay. So if we previous jo discussion, pe jayen, to time cycled means cycling means what? Ki inspiration cup khatam hoga and expiration cup start hoga. So time cycled means we set a particular time. Jaise hum inspiratory time set karte hai of 0.3 seconds, 0.4 seconds. So this is basically nothing but your uh, time cycling. Okay. 
पॉइंट फोर सेकेंड तक वेंटिलेटर जो है पॉजिटिव uh, प्रेशर देगा इंस्पिरेशन देगा जैसे ही पॉइंट फोर सेकेंड खत्म होगा वेंटिलेटर विल शिफ्ट फ्रॉम इंस्पिरेशन टू एक्सपिरेशन सो दैट इज कॉल्ड दैट इज द मीनिंग ऑफ टाइम साइकिल एंड वॉट इज प्रेशर लिमिटेड प्रेशर लिमिटेड मीन्स कि हम मैक्सिमम प्रेशर हम ही डिसाइड करते हैं इट इज नॉट द बेबी हु डिसाइड कि उसको कितना प्रेशर देना है और इट इज नॉट द बेबी हु डिसाइड कि उसका इंस्पिरेटरी टाइम कितना होगा इट इज वी और द वेंटिलेटर ओके वी और आई मीन इधर द क्लिनिशियन और वेंटिलेटर डिसाइड हाउ मच विल बी द इंस्पिरेटरी टाइम एंड हाउ मच विल बी द मैक्सिमम प्रेशर ओके सो दैट इज वाई वी कॉल दिस मोड एज TCPL or time cycled pressure limited. So there, are some, uh, there are some uh, uh, ventilators जहां पे the uh, TCPL mode होगा IMV भी नहीं होगा टी सी पी एल मोड होगा सो दैट एक्चुअली मीन्स द सेम बोथ ऑफ देम आर सेम ओके सो आई एम वी इज बेसिकली नथिंग बट अ टाइम साइकल्ड प्रेशर लिमिटेड मोड ऑफ वेंटिलेशन नाउ द वेंटिलेटर विल डिलीवर अ ब्रेथ एट अ फिक्स टाइम इंटरवल बेस्ड ऑन दी सेट रेट इरिस्पेक्टिव ऑफ दी patient's own efforts theek hai so it is basically agar hum soche to it is an unintelligent mode theek hai jahan pe humne ek ventilator ko command diya hai ki bhai tumko ek bar mein ek minute mein 40 breaths dene hain bacche ko so it will deliver the breaths uh, every 1.5 seconds theek hai so one minute has 60 seconds ha agar hum 40 breaths dena chahte hain ek minute mein so hum kya command de rahe ventilator ko ki every 1.5 second mein aapko ek positive pressure breath dena hai theek hai so that is what is imv basically ek unintelligent mode hai ki wo robotically ya uh, matlab uh, uh, jaise aap uh, command doge ki every 1.5 seconds mein ek breath dena hai wo de dega irrespective of ki baby us time pe breathe kar raha hai ya nahi kar raha hai ya baby inspiration mein hai expiration mein hai ventilator will not bother all those things it will just deliver a positive pressure breath every 1.5 seconds agar aapne rate 40 rakha hai to theek hai so now the trigger for the breath is actually uh, time dependent time dependent and uh, limit is the pressure and uh, the cycle is again time dependent jaise trigger means ki breath kab start hona hai that is dependent upon the time ki agar hum uh, uh, ventilator ka rate jo hai wo 40 uh, hi rakh rahe hain in 60 seconds so it means ki bhai every 1.5 second jaise hi khatam hoga uh, वेंटिलेटर को ट्रिगर जाएगा ki bhai aapko breath dena hai theek hai so what triggers the ventilator breath is again time What limits the breath is the pressure. ठीक है तो maximum कितना उसको breath देना है कब तक देना है that will be हमने जितना पी आई पी सेट किया है पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर उतने तक ही जाएगा एंड लास्टली इज दी साइकिल जब वेंटिलेटर कब अपना इंस्पिरेशन बंद करके एक्सपिरेशन में जाएगा दैट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन टाइम ठीक है बेस्ड ऑन दी इंस्पिरेटरी टाइम विच वी सेट ठीक है सो दिस इज वॉट इज आई एम वी लिटरली ओके सो अगर हम आईएमवी मोड की बात करें इफ दिस इज दी ब्रेथ ऑफ द पेशेंट राइट तो जो आपका ट्रिगर है दैट इज डिसाइडेड बाय द टाइम एवरी 1.5 सेकंड एक ब्रेथ जाना है सो दैट इज डिसाइडेड बाय अपॉन टाइम बीच में अगर बेबी ब्रीथ कर रहा होगा तो भी वेंटिलेटर उसको सेंस नहीं करेगा वेंटिलेटर अपने हिसाब से हर वन पॉइंट फाइव में एक ब्रेथ इनिशिएट कर देगा ठीक है सो दिस इज डिसाइडेड ट्रिगर इज डिसाइडेड बाई द टाइम दी uh, लिमिट कि कितना मैक्सिमम जाना चाहिए दैट इज योर पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर जो हम सेट uh, कर रहे हैं वेंटिलेटर पे एंड देन uh, कब इंस्पिरेशन एंड होगा और एक्सपिरेशन स्टार्ट होगा दैट इज अगेन आल्सो डिपेंडेंट अपॉन टाइम कि जैसे ही पॉइंट फोर सेकेंड या पॉइंट फाइव सेकेंड जितना भी आपने इंस्पिरेटरी टाइम रखा है उतना टाइम चला जाएगा उसके बाद वेंटिलेटर ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा इंस्पिरेशन से एक्सपिरेशन में ठीक है सो आपका ट्रिगर जो है दैट इज डिसाइडेड बाई टाइम your uh, limit is decided by pressure and your cycling is also decided by time so this is what happens in uh, uh, imv mode okay now what is the problem with imv mode that ki zyada tar jo newborns hai hamare they don't have a fixed respiratory rate okay if you are ventilating an adult adults mein by and large uh, ya pediatrics mein bade bachcho mein usually uh, respiratory rate jo hai static hoga whereas in newborns the respiratory rate is quite dynamic okay it keeps on changing with the improving or worsening of the lung condition एंड काफी सारे डिजीजेस ऐसे हैं विच आर वेरी डायनेमिक योर आर डी एस इफ यू गिव सरफेक्टेंट इट विल स्टार्ट रिजॉल्विंग वेरी फास्ट ठीक है सो इन दैट केस इफ यू आर वेंटिलेटिंग द चाइल्ड विद रेस्पिरेटरी रेट वॉट एवर इज द रिक्वायरमेंट नाउ विल चेंज विद विद इन हाफ एन आवर आफ्टर यू गिव सरफेक्टेंट एंड इट विल इवन डिक्रीज फर्दर विद इन दी नेक्स्ट हाफ एन आवर ठीक है सो द रेट्स विल कीप ऑन चेंजिंग वेरी फास्ट विद द इम्प्रूविंग और वर्सनिंग ऑफ द लंग कंडीशन नाउ द टाइम ऑफ इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन 
most of the times it will not match with the initiation and termination of the baby's respiratory effort. ठीक है तो अगर मैं वेंटिलेटर पे बच्चे को 40 ब्रेथ दे रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा सिर्फ 40 टाइम्स ही ब्रीथ करेगा उसका ब्रेन तो उसको इट इज गिविंग स्टिमुलस एवरी वन सेकेंड मीन्स द चाइल्ड विल हैव हिज ओन रेस्पिरेटरी रेट ऑफ सिक्सटी सेवेंटी एटी और समटाइम्स इवन हंड्रेड अगर बहुत सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज है सो इट मे बी इवन हंड्रेड ठीक है बट वी कैन नॉट कीप अ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ हंड्रेड हम तो फोर्टी फिफ्टी या सिक्सटी मैक्सिम उतना ही रखेंगे ठीक है तो तो आई मीन देर इज लॉट ऑफ ए सिंक्रनिंग ओके सो बिकॉज क्या होगा कि बेबी uh, जब इंस्पिरेशन में है जरूरी नहीं है वेंटिलेटर उस टाइम पे इंस्पिरेशन में ही हो एंड बेबी जब एक्सपिरेटरी फेज में है जरूरी नहीं है वेंटिलेटर उस टाइम पे एक्सपिरेटरी फेज में ही हो सो देर इज लॉट ऑफ एज इंक्रेनिंग बिकॉज बेबी का अपना रेस्पिरेटरी uh, रेट है और वेंटिलेटर का जो हमने रेट सेट किया है दैट इज डिफरेंट ओके सो दिस रिजल्ट इन लॉट ऑफ एज इंक्रेनिंग एसिंक्रेनी इज समथिंग व्हाट वी कॉल कि भाई द बेबी इज फाइटिंग ऑन वेंटिलेटर राइट सो वेंटिलेटर विल डिलीवर मैंडेटरी ब्रेथ इरिस्पेक्टिव ऑफ द पेशेंट एफर्ट्स एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन आईएमवी सो नाउ इफ यू सी इफ यू सी एट द बॉटम जो अनशेडेड ट्रायंगल्स हैं इसमें जो अनशेडेड ट्रायंगल्स हैं जो व्हाइट ट्रायंगल्स हैं दीस आर द बेबीज ओन एफर्ट्स ठीक है वेयर एज द ब्लू शेडेड ट्रायंगल्स दे आर द वेंटिलेटर ब्रेथ्स ठीक है तो अगर आप इसमें केयरफुली देखो तो देर इज नो सिंक्रनी बिटवीन द स्टार्टिंग ऑफ बेबीज ब्रेथ अगर हम पहला ब्रेथ देखें तो बेबी का ब्रेथ है स्टार्टेड एट दिस पॉइंट वेर एज द वेंटिलेटर ब्रेथ इज स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट सो दैट इज ए सिंक्रनी ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन सेकेंड अगर हम देखें तो पीक इंस्पिरेटरी फ्लो जो है ठीक है या बेबी का जो पीक इंस्पिरेशन इंस्पिरेटरी एफर्ट है वो इस पॉइंट पे आ गया है वेर एज वेंटिलेटर का जो पीक इंस्पिरेटरी एफर्ट है वो यहाँ पे आए और जब वेंटिलेटर पीक इंस्पिरेटरी एफर्ट पे है तब एक्चुअली बेबी इज इन एक्सपिरेटरी फेज ठीक है तो और जब वेंटिलेटर एक्सपिरेटरी फेज में है तब बेबी का नेक्स्ट एफर्ट चालू हो चुका है सो इफ यू सी देर इज लॉट ऑफ ए सिंक्रनिंग गोइंग ऑन ठीक है सो देर इज नो सिंक बिटवीन दी वेंटिलेटर ब्रेथ एंड दी बेबीज ब्रेथ ओके सो इफ यू कम टू दिस पिक्चर अगेन दिस इज वॉट वी सी अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज वॉट वी सी इन देंटिलेटर ग्राफिक्स वेन दी चाइल्ड इज ऑन वेंटिलेटर ठीक है, सो ये जो आप ऊपर देख रहे हो आपको ऐसे ही पॉजिटिव प्रेशर ब्रेथ दिखते हैं वेंटिलेटर पे वेन दी चाइल्ड इज ऑन वेंटिलेटर एंड ही इज बिंग वेंटिलेटेड विथ आई एम वी ठीक है बट वॉट वी डोंट सी यूजली स्क्रीन पे नहीं डिस्प्ले होता है दिस इज जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ठीक है The down part ये जो नीचे दिख रहा है ऑल दिस इज दी बेबीज ओन एफर्ट ठीक है सो अप जो जा रहा है दी अपर वन दॉजिटिव प्रेशर इज एक्चुअली देंटिलेटर ब्रेथ वेर एज द नेगेटिव वन इज दी बेबीज ओन एफर्ट तो इसमें होता क्या है कि एक ब्रेथ में तो बाय चांस चलो सिंक्रनी हो गई फर्स्ट ब्रेथ में जब पेशेंट इंस्पिरेशन कर रहा है उसी टाइम पे वेंटिलेटर ने भी ब्रेथ डिलीवर करके छोड़ दिया सेकेंड टाइम भी इंस्पिरेशन स्टार्ट होने के टाइम पे तो थोड़ा सिंक्रनी है एक जब पेशेंट का इंस्पिरेशन खत्म हो रहा है और पेशेंट एक्सपिरेशन में जा रहा है उस टाइम पे बेबी पहले चला गया है वेंटिलेटर अभी भी इंस्पिरेशन में है थर्ड ब्रेथ में बेबी का ब्रेथ पहले खत्म हो गया है वेंटिलेटर बाद में डिलीवर कर रहा है फोर्थ ब्रेथ में भी वैसे ही है कि बेबी का ब्रेथ पहले हो गया वेंटिलेटर बाद में डिलीवर कर रहा है ठीक है सो इफ यू सी देर इज अ लॉट ऑफ ए सिंक्रनी गोइंग ऑन सो बाय एंड लार्ज आई एम बी मोड में ए सिंक्रनी होगा देर इज हार्डली बाय चांस के कभी कभार कुछ सिंक्रनी हो जाए तो बिकॉज ऑफ दिस ए सिंक्रनी वॉट हैपन्स इज वॉट यू सी हियर दिस इज एक्चुअली नथिंग बट योर फ्लो ठीक है सो फ्लो टाइम स्केलर सो बिकॉज ऑफ दिस आपको देखने को मिलेगा कि फ्लो जो है इट इज नॉट कॉन्स्टेंटली इधर पॉजिटिव नेगेटिव देर इज क्वाइट फ्लक्चुएशन इन दी फ्लो ठीक है यहाँ पे इफ यू सी यहाँ पे इफ यू सी सो देर इज लॉट ऑफ फ्लक्चुएटिंग फ्लो एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच योर टाइटल वॉल्यूम जो आप डिलीवर करना चाहते हो इट विल नॉट बी डिलीवर्ड सो इन आई एम वी देर इज बोथ ए सिंक्रनी इन इंस्पिरेशन एज वेल एज इन एक्सपिरेशन एंड ए सिंक्रनी इज एक्चुअली दी नॉर्म सिंक्रनी मे अकर बाय चांस ठीक है तो कभी कभार कोई एक आधा ब्रेथ जस्ट बाय चांस ऐसा होगा कि वेंटिलेटर के साथ में सिंक्रनाइज हो जाए बट बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द ब्रेथ वेंटिलेटर के अलग होंगे बेबी के अलग होंगे एंड देर इज समथिंग रैंडमली गोइंग ठीक है तो अब वाई आर वी सो मच वरीड अबाउट दिस ए सिंक्रनी बिकॉज दिस ए सिंक्रनी विल लीड टू इन इफेक्टिव वेंटिलेशन इट मे कॉज हाइपोक्सिया एंड हाइपर कार्बिया इट विल इंक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीदिंग इट विल लीड टू इन एडवरेंट पीप okay that is it will cause air trapping it will increase the risk of pneumothorax and uh, uh, this thing pulmonary pulmonary interstitial emphysema
uh, I, IVH uh, more often. If it is a term baby, it may lead to fluctuating in uh, CO2 levels in that case, uh, which will lead to decrease in the spontaneous respiratory drive. Right. So that is why we are we don't want uh, asynchrony to happen between the baby and the ventilator. Uh, so there are some of the strategies which people were using when there were no synchronized modes. So purani time mein jab hum IMV use karte the, so that time there were some of the strategies which people used to decrease the asynchrony. One is that we can increase the ventilator rate. So if the baby is breathing at a rate of suppose 80, if he is having severe RDS and he is breathing at a rate of 80, if you keep the rate of ventilator 40, then there will be a lot of asynchrony. If you keep the rate of ventilator 60, then there will be asynchrony, hoga, but it will be somewhat less. Hai? Because ventilator to some extent will try to match the baby's respiratory rate. So uh, if you increase the ventilator rate, there may be a chance that you have asynchrony. Kam karo. If you increase the PIP to overcome the retractions and the baby fighting, you may to some extent decrease the asynchrony or third way is to go for sedation and total paralysis okay so these were some of the strategies people were using to decrease the asynchrony but again all these strategies are having some problems associated so if we use these strategies what are the problems so if you increase the ventilator rate a, a lot suppose baby is breathing at a rate of suppose uh, 60 or 70 breaths per minute and if you increase the ventilator rate also to 60 or 70 breaths in a minute what will happen is uh, the expiratory time will decrease. Okay, because when we were saying that we have to give a minute of 40 times breath, then the expiratory time would be sufficient. If we say that we have to give a minute of 60 or 70 breaths in one minute, so definitely the inspiratory time will increase and the expiratory time will increase. So there is decreased expiratory time, there is more air trapping and more chances of lung injury. Again, if you increase the PIP, more chances of barotrauma and air leaks. And if you go for sedation and paralysis, it will cause hypotension, respiratory failure and prolonged ventilation in the newborns. So that is why I don't prefer, even the residents would be knowing, I don't prefer to give midazolam. If the child is fighting too much on ventilator, definitely I would uh, suggest. But otherwise, for a spontaneously uh, breathing baby, I would um, uh, not suggest much of uh, uh, midazolam or this thing because I don't want to paralyze the baby, right? Uh, so, uh, as a result, we are now moving from this CMV or IMV to uh, something which is more synchronized. Okay, so we are going towards uh, something called uh, patient-triggered ventilation. Okay, so uh, now we all know what is a trigger. Trigger is something which initiates the breath to, uh, which initiates the uh, breath on the ventilator. Okay, so patient-triggered ventilation means that the child will decide when to give ventilator to the ventilator. So that is what we call uh, uh, patient triggered ventilation. So basic idea is we want to synchronize the ventilator breath with the patient's own efforts. So uh, basically what happens in patient triggered ventilation is that the baby begins to have an inspiratory effort, baby uh, begins to breathe uh, in, as soon as the baby starts to breathe, ventilator will sense the effort of the baby and at the same time ventilator will also deliver the breath. So this is what basically is your patient triggered ventilation. So now coming to the benefits of synchronization, by doing this patient-triggered ventilation, what we are doing, we are basically trying to uh, achieve synchronization. So what would be the advantages overall? There is greater patient comfort, improved gas exchange, decreased need for sedation, less muscle paralysis, uh, reduction of airway pressures, decreased work of breathing, uh, less barotrauma or volutrauma, decreased risk of IVH and better respiratory muscle training with a faster weaning from ventilation. So all these are actually proven advantages of synchronization. That is why we are uh, not using IMV nowadays because we know that these are all the advantages associated with synchronized modes. So we are using other synchronized modes of ventilation. Now, what are these synchronized modes? So basically what, 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 what does patient-triggered ventilation means? That patient or the neonate will initiate or trigger the ventilator breath. And there is a sensor which will detect the inspiratory effort of the baby and uh, it will signal the ventilator to initiate the breath. So the entire crux of having the patient triggered ventilation is that you need a good sensor. We need a good sensor which is connected between the baby and the ventilator and that good sensor what it will do is it will identify the baby's own breath and it will signal the ventilator okay, that your baby has started to breathe. So that same time ventilator will also deliver a positive pressure breath. Okay, so it detects the patient's breath and signals the ventilator to deliver a positive pressure ventilation. Now, 
there can be different types of sensors. Now, what, what sensors we can use for patient-triggered ventilation, uh, there can be different types of sensors. Uh, uh, so one is a thoracic impedance meter. Second is a grass bay capsule. Third is a flow sensor, uh, uh, which is again of two different types. One is a variable pressure orifice and second one is a heated wire dynamometer. And lastly, we have a pressure transducer and there is even a fifth category, uh, which is your uh, electrical activity of the diaphragm uh, sensor. Okay. So I'll just touch briefly uh, uh, because uh, just to cover the topic fully. So grass bay capsule, uh, here if you see what is this grass bay capsule, it is actually nothing but a uh, pressure, uh, this thing is placed on the abdomen. Okay, so on the abdomen of the baby, we are keeping a sensor. Jaise hi baby breathe karega, usually in neonates, the breathing is uh, abdominothoracic. Okay, so all of us know that the breathing in neonates is abdominothoracic. So whenever the baby begins to breathe, this sensor which is placed on the abdomen, it will sense the baby's effort. It will give a command to the ventilator and then ventilator will deliver a positive pressure breath. Okay. So <clears throat> it is also known as an applanation tonometer. It is placed on the upper uh, abdomen and it will basically detect the baby's breath and trigger a ventilator uh, to give the breath. Second is a thoracic impedance meter. So again, if you see this figure, thoracic impedance meter is nothing but your chest lead. Okay. So we have a chest lead in the newborn. Mein, waise hi, thoracic impedance meter hum uh, newborn ki chest pe laga sakte hain to jaise hi baby inspiration start karega chest also will move out initially abdomen will come out and then chest will also uh, expand so as soon as the chest starts to expand baby ke efforts a ventilator will sense it and it will uh, send the uh, breath theek hai then uh, you have third thing which is known as the flow sensors theek hai flow sensors are the most important sensors nowadays jo bhi hum ventilators mein use kar rahe hain Okay, all of them are flow sensors. Even abhi jo hamare paas mein naya dragger ventilator hai, wahan pe bhi, uh, we are using that flow sensor. So all the newer uh, ventilators, most of them, they are using flow sensors. There are some which are using pressure uh, sensors also, pressure transducer also. But most of our ventilators nowadays, we are using the flow sensor. Okay, so flow sensor kya karega? Basically, negative inspiratory flow. So, jaise hi, uh, uh, see, uh, baby being connected to a ventilator is a closed system. ठीक है तो वो क्लोज्ड सिस्टम के अंदर में गैस वॉल्यूम बाय एंड लार्ज रिमेंस कांस्टेंट एज सुन एज द बेबी स्टार्ट्स टू इनिशिएट ब्रीथिंग ऑन इट्स ओन बिकॉज़ ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी देयर इज सम गैस व्हिच विल फ्लो इन फ्रॉम द वेंटिलेटर सर्किट टू द बेबीज लंग्स ठीक है सो एज सुन एज द बेबीज लंग्स एक्सपैंड देयर इज इंक्रीज इन द इंट्रा थोरेसिक वॉल्यूम जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा सो प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस जैसे ही प्रेशर कम होगा देयर इज फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम the uh, tubing towards the baby theek hai to ye jo negative flow hoga that is de detected by that flow sensor and once that uh, negative flow is detected by the flow sensor it will immediately uh, tell the ventilator to initiate a breath so again there are two types of flow sensors one is a hot wire anemometer and second is a pneumotachometer hot wire anemometer <coughs> it uh, uh, basically kya hota hai hot wire anemometer is nothing but your uh, uh, the one which we are using nowadays also, which we have a dragger ventilator, hai, it is basically uh, having a flow sensor which is using this hot wire anemometer only. Okay, so as soon as the gas flow goes to one end to the other end, the flow sensor will change the temperature. As soon as the temperature change detect hoga, it will uh, send the uh, input to the ventilator to deliver a breath. Okay, then you have a pressure transducer. So pressure transducer, it actually uh, detects a negative pressure. So during inspiration, as soon as the baby starts to breathe in, during inspiration, there will be a negative flow in the circuit and there will be a negative pressure. So uh, flow transducer jo hai or flow sensor jo hai, wo kya detect karega ki negative flow because of inspiration, whereas a pressure transducer, negative pressure jo generate hoga because of your uh, inspiratory effort, that will be detected and it will st uh, stimulate the vent ventilator to deliver a breath. Last is the electrical activity of the diaphragm. Aajkal, uh, it is still in the research phase. It is not being used very commonly in uh, uh, in uh, practice. But isme basically kya hota hai? electrical activity of the diaphragm. Jaise hum RT tube or NG tube bachche mein insert karte hain, waise hi uh, you insert an NG tube from the nose to which is going up to the uh, uh, this thing your stomach. Theek hai? Through the esophagus, it is going through the uh, stomach. And uh, that that uh, a tube which is going uh, through the uh, esophagus, it will have some electrical sensors. So, those electrical sensors, as soon as the baby's inspiratory effort starts, 
those electrical sensors will sense the electrical activity of the diaphragm and then they will give a feedback to the ventilator if the child is breathing you have to deliver a breath okay so as i told usme trans esophageal probe place karte it is nothing but similar to your uh, ng tube theek hai and it detects the electrical activity of the diaphragm and sense the breath but it is still in the uh, experimental phase not being used very commonly but these are all the different types of flow sensors theek hai so uh, uh, different types of triggers तो ये सब जो अभी मैंने लास्ट फाइव पॉइंट्स डिस्कस किए हैं दे ऑल एनी ऑफ देम कैन बी यूज्ड एज अ ट्रिगर टू इनिशिएट अ वेंटिलेटर ब्रेथ ठीक है सो नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ पेशेंट ट्रिगर्ड वेंटिलेशन ऑल ऑफ अस नो देयर आर थ्री कॉमन मोड्स वन इज योर एसआईएमवी सेकंड इज योर असिस्ट कंट्रोल मोड एंड थर्ड इज योर पीएसवी दैट इज प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन सो दीस आर द थ्री कॉमन मोड्स व्हिच वी यूज इन पेशेंट ट्रिगर्ड वेंटिलेशन सो कमिंग टू द फर्स्ट वन दैट इज एसआईएमवी so what happens in simv as the name suggests it is synchronized intermittent mandatory ventilation theek hai to purana jo mode tha that is imv intermittent mandatory ventilation jisme uh, jo hai beech beech mein mandatory ventilator breaths honge and then there are some patient breaths also yahan pe humne kya kiya hai ki wahi mode waisa hi rakha hai sirf humne kuch jo breaths hain usko patient breath ke sath mein synchronize kiya hai so only a fixed number of breaths will be supported by the ventilator And during this fixed number of breaths, the ventilator will try to synchronize with the patient breaths. ठीक है? तो कुछ breaths ऐसे होंगे जहाँ पे जैसे ही baby breathe करना start करेगा उसी time पे ventilator भी breath देगा. But other than that, there will be some breaths जो synchronize नहीं होंगे या जो ventilator support नहीं करेगा. ठीक है? तो इसमें there can be two possibilities कि भाई baby जो है उसका respiratory rate. Suppose I am ventilating a newborn baby and I have kept him on SIMV mode with a respiratory rate of 40. ओके सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज कि अगर बेबी का खुद का रेस्पिरेटरी एफर्ट इफ इट इज मोर देन 40 तब तो देर विल बी सम तब तो व्हाट द वेंटिलेटर विल डू इट विल सपोर्ट 40 ब्रेथ्स बट जो बाकी की 20 ब्रेथ्स हैं इफ द बेबीज ओन रेस्पिरेटरी एफर्ट इज सपोज 60 एंड वेंटिलेटर रेट मैंने uh, 40 रखा है तो वेंटिलेटर विल सपोर्ट ओनली 40 ब्रेथ्स बाकी की जो 20 ब्रेथ्स है दे विल गो अनसपोर्टेड और वो सिर्फ एक्स्ट्रा ब्रेथ होंगी जो बेबी को खुद से लेनी है whereas uh, agar suppose baby ka jo respiratory rate hai if it is only 20 and i have kept a ventilator rate of 40 tab to uh, all the 20 breath of the baby will be supported in addition ventilator will also deliver extra 20 breaths theek hai because ventilator ko humne command diya hai 40 ka which means ek minute mein kam se kam 40 breaths to wo dega hi uske alawa baby agar extra breath le raha hoga to that is extra breath which the ventilator is not going to support theek hai so if the baby's rate is more than the set rate some of the breaths will not be supported if it is less then all the all will be supported and in addition ventilator will deliver extra breaths so this is what usually happens in simv if you see the picture theek hai to upar wale jo white uh, triangles hain they are all baby's breath whereas niche wale jo blue triangles hain they are ventilator breaths so if you remember the previous picture wahan se leke ab tak mein kya difference hai कि ऑल दी वेंटिलेटर ब्रेथ ठीक है तो वेंटिलेटर का जो ब्रेथ है वो कब स्टार्ट हो रहा है ठीक है दैट इज सिंक्रोनाइज ठीक है दैट इज सिंक्रोनाइज विद द बेबीज ब्रेथ तो वेंटिलेटर का ब्रेथ जो है वो तभी चालू हो रहा है जब बेबी का ब्रेथ चालू हो रहा है बट देर आर सम ब्रेथ इन बिटवीन जहां पे बेबी ब्रीथ कर रहा है बट वेंटिलेटर इज नॉट सपोर्टिंग ठीक है तो ये कब होगा जब बेबी का रेस्पिरेटरी एफर्ट इज मोर देन दी वेंटिलेटर रेट सो so, यहाँ पे मैंने वेंटिलेटर का रेट सपोज सेट किया है एंड ये बेबी का ओन एफर्ट्स हैं सो इफ यू जस्ट सी सारे के सारे जो वेंटिलेटर ब्रेथ स्टार्ट हो रहे हैं दे आर स्टार्टिंग अलोंग विद दी पेशेंट एफर्ट बट देर आर सम पेशेंट एफर्ट्स इन बिटवीन जो वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं कर रहा है सो दिस इज वॉट हैपन्स इन एस एम बी सो देर इज इंस्पिरेटरी सिंक्रनी इंस्पिरेशन के टाइम पे तो वेंटिलेटर और बेबी के बीच में सिंक्रनी होगी ठीक है बट जो पीक इंस्पिरेशन है उस टाइम वो अलग है बेबी का इंस्पिरेशन अलग टाइम पे खत्म हो रहा है और वेंटिलेटर uh, का इंस्पिरेशन अलग टाइम पे खत्म हो रहा है आल्सो देयर इज एक्सपिरेटरी एसिंक्रोनी बेबी का ब्रेथ यहाँ पे खत्म हो जा रहा है वेंटिलेटर का रेट वेंटिलेटर uh, का ब्रेथ जो है वो लेट खत्म हो रहा है ठीक है सो इंस्पिरेटरी सिंक्रनी है बट एक्सपिरेटरी ए है ठीक है सो दिस इज वॉट हैपन्स इन एस अगेन इफ यू सी दिस दिस इज वॉट वी सी ऑन अ वेंटिलेटर तो जब हम वेंटिलेटर पे देखेंगे तो वील गेट टू सी दिस टाइप ऑफ ब्रीदिंग ठीक है सो दिस इज वॉट वी सी इन एस आई एम बी ऑल्सो बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर विच वी डू नॉट सी होता क्या है कि इसके साथ में 
ठीक है तो बेबी तो अपने रेट पे कर रहे है। बीच बीच ओन रेट पे ब्रीथ कर रहा है बीच बीच में कुछ ब्रेथ ऐसे होंगे जो वेंटिलेटर सपोर्ट कर रहा है बट देर आर मेनी ब्रेथ ठीक है ये जो नीचे वाले डिफ्लेक्शन है दे आर ऑल बेबीज ओन एफर्ट्स जो वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं कर रहा है सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉट है कुछ ब्रेथ ऐसे होंगे जहां पे फ्लो बहुत ज्यादा है कुछ ब्रेथ ऐसे होंगे जहां पे फ्लो कम है ओके सो एज अ रिजल्ट आपका जो टाइडल वॉल्यूम है कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग सो लास्ट जो है दिस इज एक्चुअली नथिंग बट दी वॉल्यूम वर्सेस टाइम स्केलर तो इफ यू सी जो ब्रेथ सपोर्ट हुआ है उसमें तो टाइडल वॉल्यूम अच्छा जा रहा है बट जो ब्रेथ वेंटिलेटर ने सपोर्ट नहीं किया है वहां पर टाइडल वॉल्यूम डिलीवरी इज वेरी लेस ठीक है तो इट दाइडल वॉल्यूम विच दी बेबी विल गेट ठीक है विच देंटिलेटर विल गिव टू दी विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग अगर वेंटिलेटर ब्रेथ सपोर्ट कर रहा है तब तो अच्छा टाइडल वॉल्यूम डिलीवर होगा इफ देंटिलेटर इज नॉट सपोर्टिंग अर्टिकुलर ब्रेथ और वो सिर्फ बेबी का स्पॉन्टेनियस एफर्ट है विच इज नॉट बींग सपोर्टेड बाई देंटिलेटर दाइडल वॉल्यूम विल नॉट बी डिलीवर्ड एडिक्वेटली ठीक है एंड वाई इट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज टू सम एक्सटेंट कुछ जो वॉल्यूम है चलो बेबी इफ इफ यू अलाउ दी बेबी टू ब्रीद अलोन ओनली विदाउट सपोर्टिंग हिज ब्रेथ what will happen is ki because you have incubated the child and you have kept him on ventilator uh, you are increasing the dead space theek hai because you are decreasing the size of the airway endotracheal tube jo hai wo airway ki size se chhota hi hota hai so you are decreasing the size of the airway because the child has now to breathe through the endotracheal tube so because you are allowing the child to breathe through an endotracheal tube you are increasing the dead space so agar baby ko hum khud se hi breathe karne ke liye allow karenge to इतना उसका टाइडल वॉल्यूम जो है इट इज बीइंग यूज्ड जस्ट टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द एंडोट्रिकल ट्यूब द चाइल्ड विल गेट ओनली दिस मच ऑफ एक्स्ट्रा टाइडल वॉल्यूम ठीक है सो इफ यू आर इफ यू आर गिविंग अ सिंक्रोनाइज्ड ब्रेथ तब तो ठीक है अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो कुछ जो ब्रेथ होंगे जो सपोर्ट नहीं होंगे उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव वेंटिलेशन नहीं होगा सो दिस इज द प्रॉब्लम विथ एस ओके सो अगेन टॉकिंग अबाउट एस आई वॉट विल इनिशियट द Uh, uh, this thing ventilator breath that will be decided either by the patient or the uh, ventilator okay or by the time okay so if i am keeping a ventilator rate at 40 so what the ventilator will do at least 40 breaths ko to wo support karega but agar uh, patient jo hai ek minute mein 40 breaths nahi le raha hai so then the ventilator will uh, uh, trigger time trigger karke usko uh, 40 breaths minimum dega पीक जो होगा जो लिमिट होगा दैट इज डिसाइडेड बाय द पीआईपी दैट इज योर इंस्पिरेटरी प्रेशर एंड देन व्हेन द इंस्पिरेशन विल एंड एंड एक्सपिरेशन विल स्टार्ट ऑन द वेंटिलेटर दैट इज डिसाइडेड ओनली बाय द टीआई जो आप सेट कर रहे हैं ठीक है सो इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस थिंग ऑफ आईएमवी द ओनली चेंजेस कि यहां पे व्हाट विल इनिशिएट द ब्रेथ विल बी डिसाइडेड इदर बाय द पेशेंट और बाय द वेंटिलेटर में जो हमने आई टाइम सेट किया है वो सो दैट इज अ डिफरेंस so inspiratory asynchrony will be there in some of the breaths but the all the breaths will have expiratory asynchrony okay so idhar hum idhar dekhen uh yeah so if you see here kuch breaths mein inspiratory synchrony hai kuch breaths mein inspiratory asynchrony hai but expiratory asynchrony will be there in all the breaths theek hai koi bhi aisa ventilator breath nahi hoga jo patient breath ke sath khatam ho so that is a problem with sinv i think we are less than a minute uh, i think we will join in the second session yes yes dr sandeep uh, please continue in next session thank you for this comprehensive lecture thank you